హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం టెన్త్ సప్లిమెంటరీ పరీక్ష రాయబోతున్న సైన్స్లో సప్లిమెంటరీ పరీక్ష రాయబోతున్న విద్యార్థులకు తక్కువ ప్రశ్నలతోనే మంచి మార్కులతో పాస్ అవ్వడానికి సహాయం చేసే వీడియో ఇది కావున తప్పకుండా ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా చదవండి ప్రాథమికంగా మనం పాస్ అవ్వడం అనేది మన మొదటి టార్గెట్ ఆ తర్వాత మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడం అనేది తర్వాతి టార్గెట్ కాబట్టి ఈ వీడియోలోని ప్రశ్నలు మీ మొదటి టార్గెట్ను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెరవేరుస్తాయనే నమ్మకంతో ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఇక ప్రశ్నలను చూద్దాం మొదటగా నాలుగు మార్కుల ప్రశ్నలు ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్నలు చూస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ మయోపియా అండ్ హైపర్ మెట్రోపియా అంటే హ్రస్వ దృష్టి మరియు దీర్ఘ దృష్టిలను వివరించండి రెండిట్లో ఏదో ఒక దాన్ని అడుగుతారు దీనికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ వేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న వై డస్ స్కై అప్పియర్స్ బ్లూ ఇన్ కలర్ ఎందుకని ఆకాశము నీలి రంగులో కనిపిస్తుంది అనేటువంటి ప్రశ్న నెక్స్ట్ వ్రైట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బాయిలింగ్ అండ్ ఎవాపరేషన్ మరగడము మరియు బాష్పీభవనముల మధ్య తేడాలు రాయండి లేదా భేదాలు రాయండి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోడ్రన్ పీరియాడిక్ టేబుల్ నవీన ఆవర్తన పట్టికను వివరించండి అంటే అందులో ట్రెండ్స్ ఎస్పీడిఎఫ్ బ్లాకులు మరియు అందులో ట్రెండ్స్ ఎలా ఉంటాయనేటి మనం వివరించాలి నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఏ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ How do you following properties change in group and period explain? Okay. Avartana neema managa neemi. Krindha chupi natu vante dharma alu group lo mariyu period lo ye vidanga maurutha yanadhi vivarin chali. Kindha atomic radius ante paramanu parimanamu group lo yala maurutha yanadhi mariyu period lo yala maurutha yanadhi. ఐనైజేషన్ ఎనర్జీ ఐనీకరణ శక్మము లేదా ఐనీకరణ శక్తి ఏ విధంగా మారుతుంది ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ మరియు ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ అంటే రుణ విద్యుదాత్మకత ఈ నాలుగు అంశాలు గ్రూప్లో మరియు పీరియడ్లో ఏ విధంగా మారుతాయో వివరించండి అనే ప్రశ్న నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బిఈసిఎల్ టూ అంటే బెరీలియం క్లోరైడ్ అండ్ బిఎఫ్ త్రీ బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ మాలిక్యూల్ యూజింగ్ హైబ్రిడైజేషన్ హైబ్రిడైజేషన్ లేదా సంకరీకరణం ద్వారా బెరీలియం క్లోరైడ్ మరియు బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్లను వివరించండి నెక్స్ట్ ప్రశ్న స్టేట్ హోమ్స్లా సజెస్ట్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు వెరిఫై ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్ హోమ్స్లాను నిర్వచించండి మరియు ఈ ఓమ్స్లాను నిరూపించేటువంటి ఒక ప్రయోగాన్ని దాని యొక్క పద్ధతిని నిర్వహించేటువంటి పద్ధతిని వివరించండి నెక్స్ట్ హౌ డు యూ ఫైండ్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ లెన్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ ఒక కటకం యొక్క నాభ్యాంతరాన్ని కనుగొనేటువంటి ప్రయోగాన్ని ప్రయోగపూర్వకంగా ఎలా కనుగొంటావో వివరించమని అడుగుతున్నారు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కింద నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్స్ కింద ముఖ్యమైన డయాగ్రామ్స్ రే డయాగ్రామ్ ఆఫ్ బై కాన్వెక్స్ బై కాన్వెక్స్లో రకరకాల పొజిషన్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ ఎలా ఏర్పడుతుంది దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమిటి అనేది మరియు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్ను అడగవచ్చు అంటే కాన్వెక్స్ లెన్ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ బై కాన్కేవ్ లెన్స్ ప్లేనో కాన్వెక్స్ ప్లేనో కాన్కేవ్ కాన్కేవో కాన్వెక్స్ ఇలాంటి లెన్సులను గురించి రాయమని అడగచ్చు నెక్స్ట్ రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్ ఇది గత సంవత్సరం మార్చిలో కూడా ఇచ్చారు కానీ ఇది ఇంపార్టెంట్ రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్ బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ అనేది చాలా పెద్దది కాబట్టి ఆ చాప్టర్లో డయాగ్రామ్ అడిగితే రివర్బరేటరీ కానీ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ సల్ఫైడ్ ఓర్ని చేసేటువంటి సపరేట్ చేసేటువంటి ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్ మరియు మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ కూడా నేర్చుకుంటే మంచిది నెక్స్ట్ మాయిలర్ చార్ట్ మరియు ఎస్పీడి ఆర్బిటాల్ ఇవి ముఖ్యమైన డయాగ్రామ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ టూ మార్క్స్ ఫిజిక్స్ వైపున టూ మార్క్స్ ప్రశ్నను ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం 
why is it uh, difficult to shoot uh, a fish swimming in water neetlo idutunna chepanu kaalchadam kashtamu enduku next prashna what role does a specific heat play in keeping a watermelon cool for a long time after removing it from a fridge on a hot day chaala sep tarvata fridge lo unchinatuvanti watermelon ledha puchakaay anedi chaala sepati kuda challagane undadam ki gala kaaranam andulo neeti yokka విశిష్టోష్ణం యొక్క పాత్ర ఏమిటి అనేటువంటి ప్రశ్న మరియు డాగ్స్ ప్లాంటింగ్ ప్రాసెస్ ఎందుకని కుక్కలు నాలుకను బయట పెట్టి ఉంచుతాయి అనేటువంటి ప్రశ్న నెక్స్ట్ రైట్ ద లెన్స్ మేకర్ ఫార్ములా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ ఇన్ ఇట్ లెన్స్ మేకర్ ఫార్ములా అంటే కటక తయారీ సూత్రం యొక్క ఫార్ములాను రాయండి అందులోనే పదాలు రాయండి వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ సూత్రం ఉంది కదండి అందులోని పదాలను రాయాలన్నమాట ఆ సూత్రము మరియు పదాలు రాయాలి నెక్స్ట్ రైట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పొటెన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కు అంటే ఐ శక్మ భేదానికి మరియు ఈఎంఎఫ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ లేదా విద్యుత్ చాలక బలానికి మధ్య తేడాలు రాయండి నెక్స్ట్ ప్రశ్న క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ ద రీజన్స్ రీజన్స్ ఇచ్చేటువంటి ప్రశ్నలకు సంబంధించింది ఆర్ ద హెడ్లైట్స్ ఆఫ్ ఏ కార్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఆర్ ప్యారల్ వై కారు యొక్క హెడ్లైట్లు మనము శ్రేణిలో కలుపుతామా లేదా సమాంతరంగా కలుపుతామా ఎందుకు అనేటువంటి ప్రశ్న నెక్స్ట్ వై షుడ్ వీ కనెక్ట్ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్స్ ఇన్ ప్యారల్ ఇన్ హౌస్ హోల్డ్ సర్క్యూట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఎందుకని మన గృహ అవసరాల కోసం కలిపేటువంటి విద్యుత్ కనెక్షన్లు అనేటి సమాంతరంగా సంధానం చేసి ఉంచుతాం ఒకవేళ సమాంతర సంధానం కాకుండా శ్రేణి సంధానంలో మన ఇంటిలోని విద్యుత్ పరికరాలను కలిపితే ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ద షైనింగ్ ఆఫ్ డైమండ్స్ అండ్ హౌ డు యూ అప్రిషియేట్ ఇట్ ఎందుకని వజ్రములో మెరుపులకు గల కారణం ఏమిటి దాని దానిని ఎలా అభినందిస్తావు అది చూసినప్పుడు మనకు చాలా సంతోషం కలుగుతుంది కదా ఆ మెరుపులు చూసినప్పుడు దాన్ని మీరు ఎలా అభినందిస్తారు దాని వెనక ఉన్నటువంటి ఫిజిక్స్ యొక్క ప్రాసెస్ ఏమిటి అనేది మనిషి అంటే అంశాలు రాయవలసి ఉంటుంది when we sit at a camp fire object beyond the fire are seen sawing give the reason for it manam camp fire ante manta venuka gana kuchu ante manta ka nunchi avutala vyaktulni gana chuste kaasta avi kadilinatluga kanipistayi dani gala kaaranam emiti next for us ఫార్మింగ్ క్వశ్చన్ టైప్స్ అంటే మనము ప్రశ్నలను పేర్చేటువంటి ప్రశ్నలు ఫ్రేమ్ ఎనీ టూ క్వశ్చన్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎవాపరేషన్ అండ్ బాయిలింగ్ ఎవాపరేషన్ మరియు బాయిలింగ్ అంటే బాష్పీభవనము మరగడాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఏవైనా రెండు ప్రశ్నలను తయారు చేయండి ఇది రవి వచ్చి రాము అడిగినట్టు ఇలా ఏవైనా ఇద్దరు స్నేహితుల్లో ఒక స్నేహితునికి సందేహం ఉంది ఆ సందేహం పోవాలంటే ఏం ప్రశ్నలు అడుగుతావు లాంటి ప్రశ్నలని అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ ఎనీ టూ క్వశ్చన్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ కుంభాకార కటకానికి మరియు పుటాకార కటకానికి మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకోవడానికి అవగాహన చేసుకోవడానికి రెండు ప్రశ్నలు అడగండి మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ అండ్ అప్రిషియేషన్ ఈ అప్లికేషను మరియు అప్రిషియేషన్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలను చూస్తే హౌ డు యూ అప్రిషియేట్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ సిలియారీ మజిల్స్ ఇన్ ద ఐ కంటిలో సిలియారీ కండరాలను యొక్క పాత్రను ఏ విధంగా అభినందిస్తావు ఈ సిలియారీ కండరాల వల్లనే మనము దూరంగా ఉన్న వస్తువుల్ని దగ్గరగా ఉన్న వస్తువుల్ని 
చూడగలుగుతున్నాం వాటి సహాయంతోనే లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ మారుతుంది కాబట్టి వాటిని ఎలా అప్రిషియేట్ చేస్తాం అనేటువంటి ప్రశ్న రైట్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ లెన్స్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్ నిత్య జీవితంలో ఈ కటకాలు మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి అనేటువంటి ప్రశ్న నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీలో టూ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్నలు ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ప్లాస్ట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ షుడ్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ మాయిశ్చర్ ప్రూఫ్ కంటైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ఎందుకని ఈ ప్లాస్ట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ను తేమ తగలని పాత్రలలో ఉంచాలి ఒకవేళ తేమ తగిలితే ఏమవుతుంది అనేటువంటి ప్రశ్న నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఏ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ గివ్ టూ ఎగ్జాంపుల్ తటస్థీకరణ చర్య అంటే ఏమిటి రెండు ఉదాహరణలు రాయండి యాసిడు ప్లస్ బేస్ కలిసి సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ ఏర్పడుతుంది కదా దాన్ని న్యూట్రలైజేషన్ అంటారు దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలన్నమాట నెక్స్ట్ వై డస్ టూత్ డీకే స్టార్ట్ వెన్ పిహెచ్ ఆఫ్ మౌత్ ఈజ్ లోయర్ దాన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎందుకని పిహెచ్ విలువ ఐదు పాయింట్ ఐదు కన్నా తగ్గితే నోటిలో దంతక్షయం అనేది ప్రారంభమవుతుంది అనేటువంటి ప్రశ్న వాట్ ఈజ్ ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్ హౌ ఇట్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఎన్ఎల్ఎక్స్ పద్ధతి అనగానేమి అది మనకు ఏ విధంగా సహాయం చేస్తుంది వాట్ ఈజ్ లా ఆఫ్ ట్రయాడ్ గివ్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ త్రిక నియమము అనగానేమి మరియు దానికి సంబంధించిన ట్రయాడ్స్కి సంబంధించిన రెండు ఉదాహరణలు ఇమ్మని అడుగుతున్నారు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రోస్టింగ్ అండ్ క్యాల్సిలేషన్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఈచ్ రోస్టింగ్ అంటే భర్జనము మరియు భస్మీకరణాల మధ్య తేడా ఏమిటి మరియు ఒక్కొక్క దానికి ఉదాహరణలు ఇవ్వండి గివ్ టు ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా అండ్ బేకింగ్ సోడా వంట సోడా మరియు బట్టలు ఉతికే సోడా ల మధ్య రే వాటి యొక్క రెండు ఇంపార్టెంట్ ఉపయోగాలను ముఖ్యమైన ఉపయోగాలను ఒక్కొక్క దానికి రెండు రెండు చొప్పున ముఖ్యమైన ఉపయోగాలు రాయమంటున్నారు నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ థర్మైట్ ప్రాసెస్ మెన్షన్స్ మెన్షన్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ ఇన్ డే డైలీ లైఫ్ థర్మైట్ ప్రాసెస్ అనగానేమి నిత్య జీవితంలో దాని యొక్క అనువర్తనాలు ఏమిటి అనేటువంటి ప్రశ్నలు ఇవి ఇవి కనీసం ఇవైనా సరే మనం చదివేసి తే తప్పకుండా పాస్ అవుతాము అనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోలోని ప్రశ్నలను కె అశోక్ గారు జెడ్పిహెచ్ఎస్ నాగులగుట్టపల్లె స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ వారు సూచించడం జరిగింది సార్ వారు చాలా నిశ్చిత పరిశీలనలతో ప్రతిసారి కూడా గెస్ పేపర్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది చాలా వరకు నిజమవుతూ ఉంటాయి కావున వారి సహాయంతో ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఇది మన స్కూల్ విద్యార్థులందరూ కూడా సహాయం పడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా తప్పకుండా చదువుకొని మీరు పరీక్షల్లో విజయం సాధించాలని ఈ దురదృష్టకరమైన సంఘటనను ఈ బాధాకరమైన సంఘటన నుంచి మనము పాఠాలు నేర్చుకొని జీవితంలో అత్యున్నత స్థాయికి వెదగాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు అండి మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్